vrij aardappelen in de schuur zit, is het zaak om alle voelers in je product te duwen. Hierdoor heb je een beter beeld van wat het temperatuurverschil in je product is. Mocht er een grote temperatuurverschil in zitten, is het zaak om eerst die temperatuur te homogeniseren. Dat kan door middel van kachels. Uh, dat is het mooiste. En anders moet men het luik dicht doen en gewoon een nacht intern ventileren, dat ze daar maar kan toetrekken, de temperaturen. Zitten de temperaturen uh, plus minus 1 graad bij elkaar, dan is het zaak om dus te gaan drogen. Drogen doen we ook het mooiste is weer met een kachel. De vision die kan heel mooi regelen met, een, uh, met de propaangaskachel met een uh, minimale inblaastemperatuur. Stel het product is een graad of uh, 16. Dan is het in mijn ogen een zaak om dus 70 graden in te blazen met de kachel. Dan zet men de ventilator op handbediend, dus die draait continu. En de luikpunten zet men op automatisch. En dan zet je dus de maximale externe tijd op 1440. Dus dat is de hele dag. dan mag je de hele dag buitenlucht gaan gebruiken. Maar mocht het vochtverschil negatief zijn, dan stuurt je het luik dicht. En dan gaat hij wel intern met de kachel op temperatuur houden. Mocht het vochtverschil dan weer positief worden, dan gooit je het luik weer open en dan gaat, uh, gaat je weer verder drogen. Dan is het zaak om te, uh, na, na een dag of twee, drie te meten van voelen of zijn die aardappelen droog, ja of nee. Zijn ze droog, dan kunt u de ventilatoren op automatisch zetten. Uh, en dat is weer een beetje afhankelijk van hoeveel rot zit er in de aardappel. Als er geen rot in zit, dan kun je dus bijvoorbeeld wel op een uh, 180 minuten op een dag, maar zit er, wat, uh, zit er rot in, dan ga je dus wat meer ventileren. Oh,